こんにちは野菜の日チャンネルです今回は直径1 5ンチのケーキ型で作る大きなパネトーネをご紹介します生地を混ぜるだけで作る方法ですが時間をかけてゆっくりと生地を発酵させていくと熟成して美味しいパネトーネが作れます最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます牛乳は沸騰寸前まで温めてバターを入れて溶かします完全に溶けたらヨーグルトを加えて混ぜ強力粉と薄力粉の入った容器に入れます。ドライイースト、砂糖、塩、卵黄を入れてよく混ぜます。パネトーネ用の酵母を使うのが本格的ですが、今回は家庭で作りやすいようにドライイーストを使っています。全部の材料をよく混ぜてください。柔らかいので混ぜやすいと思います。混ぜ終わったら、生地を容器いっぱいに広げて、蓋をして室温で1時間置きます。今回混ぜ込む具は、クランベリーの洋酒漬けと、レモンピールとスライスアーモンドです具は自由ですので皆さんのお好きなものを入れてくださいねアーモンドは薄い色がつくまで焼きました型の準備です今日は直径15センチのケーキ型で焼きますパネトーネ用の紙型をお持ちの方は2個分になります焼くと生地は15センチの高さまで膨らみますこの型の高さは5センチですので15センチ幅のオーブンペーパーを二重にして内側に入れていますホチキスで留めるとしっかりした型になりますお菓子の空き缶などでも焼くことができます焼き上がりに必要な容量は1600ミリリットルですので工夫してみてください1時間経ったら生地を伸ばして畳む作業を5、6回繰り返します。最後に生地を中心に寄せて、蓋をして3倍の大きさになるまでゆっくり発酵させてください。発酵の温度が高すぎるとバターが溶けて膨らみにくくなります。発酵器を使うときは30度以上にならないように気をつけてください。今日は室温で3時間置きました。できれば室温でゆっくり発酵させて生地を熟成させるのがおすすめです。生地の大きさが3倍になっても生地を伸ばして畳む作業を何度か繰り返しながらさらに発酵時間を伸ばすことができます。生地がしっかり膨らんでいたら、具を混ぜ込みます。具を潰さないように、生地に包んで、切ったり重ねたりしながら混ぜ込んでください。ドライフルーツの水分が出ると生地が膨らみにくくなることがありますので気をつけてください。まんべんなく混ざったら生地を一つにまとめて型に入れます。型に入れたら、中の空気を出すように上から少し押してください
最後は表面を平らに整えて2倍の高さになるまで発酵させます生地の高さは5センチから10センチに成長しています生地が十分に膨らんでいたら切り込みを入れやすくするために表面に軽く強力粉を振ります生地を潰さないように十字の切り込みを入れます切り込みに細く切ったバターをのせ180度に予熱をしたオーブンで40分焼きます焼き上がったら型から出して冷まします焼いている間に表面が焦げすぎるようなら途中でアルミホイルをかぶせて40分は焼いてください<笑>この生地はオーブンの中でさらに膨らむのでボリュームのある大きなパネトーネができますこんな風にしっかり焼き色がつくまで焼くことで型崩れしにくくなります。しっかり冷めてからトッピングしてケーキのように食べても美味しいと思います。表面の生地はサクッとしていますが、中はふかふかです。まだ完全に冷めていなかったようです。完全に冷めると、きれいに切ることができます。派手のようにふわふわで、口に入れるとスーッと溶けるような柔らかいパンです。ぜひ作ってみてくださいね。最後に材料と作り方のまとめです。熱い牛乳にバターとヨーグルトを混ぜる。容器に材料を入れて混ぜて1時間置く。生地を伸ばしてたたんで3倍になるまで一時発酵。生地に具を混ぜ込む。型に入れて2倍の高さまで二次発酵。表面に切り込みを入れてバターを乗せる。180度のオーブンで40分焼いて完成です。美味しいパネトーネにするにはゆっくり時間をかけて作るのがおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画は焼き豚の作り方です。ぜひご覧ください。